പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് നടത്തുന്ന വേദ പഠന ശിബിരത്തിലേക്ക് താങ്കൾക്ക് സ്വാഗതം ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ വിഷയങ്ങളെ ക്രമാനുഗതമായി പഠിപ്പിക്കുവാനായിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ പരിശ്രമിക്കുന്നത് ഇത് താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്നതിന് രണ്ടു പക്ഷമില്ല ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ പോലും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകാതിരിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിച്ചാലും ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെൽ ഐക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ താങ്കൾക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുന്നു തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും താങ്കൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല എന്ന് മാത്രമല്ല ഈ വീഡിയോയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ അനുഗ്രഹ കാരണമായിരിക്കും എന്നതിന് തർക്കവുമില്ല ഈ വിഷയം നമ്മളിപ്പോ രണ്ടാഴ്ചയായി ഇതുവരെ തീർന്നിട്ടില്ല ഇന്നും ഇത് കംപ്ലീറ്റ് തീരും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല ഒരു ചോദ്യം വരുന്നത് എന്നോട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ആളുകൾ ചോദ്യം ബ്രദറെ ഇതൊക്കെ ഇത്രയും പഠിച്ചിട്ട് എന്ത് പ്രയോജനം ആ മർക്കോസ് ആദ്യം എഴുതിയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞോട്ട് യാക്കോബ് ആദ്യം എഴുതിയെന്ന് അവർ പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞോട്ട് നമ്മക്കെന്നാ ഈ ചോദ്യം ആവർത്തിച്ച് എൻ്റെ അടുത്ത് വരാറുണ്ട് ചില ചോദ്യങ്ങൾക്ക് നേരെ മറുപടി പറയുന്നതിന് പകരം മറ്റ് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ച് വ്യക്തമാക്കുന്നതാണ് കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പം ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞാൽ പിതാവ് പപ്പ അച്ഛൻ അച്ചാച്ഛൻ ഡാഡി ഈ വാക്കുകളെല്ലാം നമ്മൾ പിതാവിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ കുടുംബങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ടല്ലേ ചിലർ അച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നു ചിലർ അച്ചാച്ഛൻ എന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ പിതാവിനെ പപ്പ എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് എൻ്റെ മക്കൾ എന്നെ ഡാഡ് എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് ഡാഡിന് ഡാഡി എന്നും രണ്ടും വിളിക്കാറുണ്ട് തന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അർത്ഥം അത് തന്നെയാണ് ഡാഡി എന്ന് പറഞ്ഞാലും പപ്പ എന്ന് പറഞ്ഞാലും തന്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതേ അർത്ഥമാണ് തന്ത എന്ത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാൻ അനുവദിക്കാത്തത് അല്ലേ എന്റെ വൈഫ് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഡാഡി ഫ്രീ ആണെന്നൊന്നും നോക്കിക്ക് എന്ന് പറയുന്നതിന് പേരെ എടാ നിന്റെ തന്ത ഫ്രീ ആണെന്നൊന്നും നോക്കിക്ക് എന്ന് എന്തുകൊണ്ടാ പറയാത്ത രണ്ടും അർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണ് അർത്ഥത്തിൽ ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ചിലത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുക അത് നമ്മുടെ കൾച്ചറിന് അതാണ് ഉചിതം കൾച്ചറിന് മാത്രമല്ല പിതാവിനെ കുറിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പിതാവിനെ ഒരു നാല് പ്രാവശ്യം തന്ത എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവിനോടുള്ള ബഹുമാനം കുട്ടികൾക്ക് ഇല്ലാതെ ആകും ഞാൻ ചില വർഷം കേരളത്തിൽ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ കോളേജിൽ പഠിപ്പിച്ചായിരുന്നു എം എസ് സി കഴിഞ്ഞ് ഒരു മൂന്ന് വർഷം ഞാൻ കേരളത്തിൽ ഞാൻ എം എസ് സി നോർത്ത് ഇന്ത്യയിലെ ചെയ്തെങ്കിലും മൂന്ന് വർഷം കേരളത്തിൽ വന്ന് ഒരു പ്രാക്ടിക്കൽ പരിശീലനം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കുക ഞാൻ ഒരു ട്യൂട്ടോറിയൽ ജോലി ചെയ്ത് എൻ്റെ വില്ലപ്പച്ചൻ്റെ കൂടെ താമസിച്ച് സ്റ്റുഡൻസിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് സുവിശേഷവേല ചെയ്തു അന്ന് കുട്ടികളുടെ സംസാരം പലപ്പോഴും കേൾക്കാൻ ഇടയായി കുട്ടികൾ പലപ്പോഴും അച്ഛൻ പറഞ്ഞു എന്നുള്ളതിന് വരം തന്ത പറഞ്ഞെന്നോ തന്തപ്പടി പറഞ്ഞെന്നോ അല്ലേൽ പണിക്കൻ പറഞ്ഞെന്നോ അത് കുറെ കൂടെ അശ്ലീലമായ അർത്ഥമാണ് വാക്കാണ് ശില്പി പറഞ്ഞെന്നോ പറയാറുണ്ട് പണിക്കെന്ന് ശില്പി എന്നുള്ളതിൻ്റെ അർത്ഥം പിതാവം തന്നെയാണ് എന്ന കുറച്ചുകൂടെ അശ്ലീലമായ അർത്ഥമാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും അർത്ഥം തത്വത്തിൽ ഒന്നാണെങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് തന്തെന്നോ പണിക്കെന്നോ ശില്പി എന്നോ തന്തപ്പടിയെന്നോ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കാത്തത് ഉപയോഗിക്കാൻ സമ്മതിക്കാത്തത് അതിൻ്റെ ആത്യന്തിക കാരണം തത്വത്തിൽ ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം ഒന്ന് തന്നെയാണെങ്കിലും ഈ വാക്കുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിതാവിനോടുള്ള ബഹുമാനം മനസ്സിൽ ആദ്യമേ കുറയും അത് കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനം ഇല്ലാതെയാകും ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് വേദപുസ്തകത്തിലെ കാനോണിൻ്റെ പുസ്തകങ്ങളെക്കുറിച്ച് തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കൽ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്നത് 
തെറ്റായ പഠിപ്പിക്കൽ അത് അതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കേട്ടാൽ വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ട് തോന്നിയില്ലെങ്കിലും ലോങ് റണ്ണിൽ അത് തിരുവഴുത്തിനോടുള്ള നമ്മുടെ ബഹുമാനത്തെ കുറയ്ക്കുകയും അത് കഴിഞ്ഞ് ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ ആക്കുകയും ചെയ്യും ഇപ്പോൾ തന്നെ വേർപാട് സഭകളിൽ വേർപാട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഈ കോൺഗ്രിഗേഷനൽ സഭകളിൽ ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസിയ വചനമാണെന്ന് ഒരു സൈഡിൽ കൂടെ പറയുകയും അതേ സമയത്ത് ബൈബിളിലുള്ളത് പത്രോസാണ് പറയുന്നത് പൗലോസാണ് പറയുന്നത് യാക്കോബ പറയുന്നതെന്ന് മറുവശത്ത് നമ്മൾ പലർ പുൽപ്പിറ്റിൽ നിന്ന് പറയാറുണ്ട് അത് വലിയ സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് കാരണം ദൈവം നാൽപ്പതോളം ആളുകളെ തൻ്റെ വചനം എഴുതാൻ വേണ്ടി ക്ഷണിച്ചു അവരെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഇത് അവരുടെ വചനമല്ല എന്നാൽ ഇന്ന് നമ്മൾ ഇത് അവരുടെ വചനമാണെന്ന് തന്നെ വളരെ തറപ്പിച്ചു പറയാറുണ്ട് കാരണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറില് അന്നുള്ള തിരുത്തൽവാദികളും വിഘടനാവാദികളും അമിത കൃത്യപ്പുകാരും വെല്ലുവിളിച്ചതാണ് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ ഇത് പൗലോസിന്റെ വചന എന്ന് പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അത് തെറ്റെന്ന് പഠിപ്പിക്കും നാളെ നിങ്ങളുടെ സന്തതികൾ അത് വേദവാക്യമാണെന്നും പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിക്കും അങ്ങനെ തന്നെയാ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ ഒരു സഹോദരനോട് പറഞ്ഞു ബ്രദർ ഇത് പൗലോസിന്റെ വചനം അല്ല ഇത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ആന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞപ്പം അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ സാധാരണ ഒരു പ്രസംഗത്തിൽ പുള്ളി പത്ത് പ്രാവശ്യം അങ്ങനെ പറയുമെങ്കിൽ അന്നത്തെ പ്രസംഗത്തിൽ പുള്ളി ഇരുപത്തിയഞ്ച് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞു എന്നോട് മത്സരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ദൈവത്തെ അപമാ ദൈവവചനത്തെയാണ് അപമാനിക്കുന്നത് അത് നമ്മുടെ ഒരു സ്വഭാവമായി മാറിയിരിക്കുക കാരണം അമിത കൃത്യപ്പുകാർക്കറിയാം വിഷം എങ്ങനെ കുത്തിവെക്കാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ വിഷയം ഇത്രയും സമയമെടുത്ത് നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഞാൻ വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഇതിനെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ ചിന്താഗതിയെ പൂർണ്ണമായിട്ടും തകിടം മറിക്കാൻ വേണ്ടി അവർ ഉപയോഗിക്കുന്ന ചില തന്ത്രങ്ങളുണ്ട് അതിലൊരു തന്ത്രം കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച രണ്ട് തന്ത്രങ്ങൾ കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു ഒന്ന് ജർമ്മനിയിൽ നിന്നാണല്ല ഇതെല്ലാം വന്ന് ജർമ്മനിയിൽ തന്നെ ഉള്ള ഗോയ്ബൽസ് അത് വളരെ ക്രോഡീകരിച്ച് അത് ഉപയോഗിച്ച് അത് തുറന്ന് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് അസത്യമായ ഒരു കാര്യം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു നൊണ സത്യമാണെന്ന് വളരെ എംഫസൈസ് ചെയ്ത് നൂറ് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിലെ ഏത് നൊണയും സത്യമായി മാറും അത് സത്യം നാളുകൾ വിശ്വസിക്കും ഇന്ന് ആ എനിക്കൊരു നോട്ട് കിട്ടി ഞാൻ അത് നോക്കുകയായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ തന്നെ വിശ്വസിക്കുന്ന എത്രയോ അസത്യമായ കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പം ഒരു കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമ്പോൾ ഒട്ടക പക്ഷി എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇന്ത്യയിൽ എല്ലാവരും വിശ്വസിക്കുന്നത് കൊടുങ്കാറ്റ് വരുന്നത് ആ കൊടുങ്കാറ്റ് വരുമെന്ന് ഫീൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒട്ടക പക്ഷി അതിൻ്റെ തല മണ്ണലിൻ്റെ അകത്തോട്ട് കുഴിച്ചിടുമെന്ന് എല്ലാ ഇന്ത്യയിൽ എല്ലായിടത്തും ആളുകൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഒട്ടക പക്ഷി അങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാറില്ല എന്നുള്ള കാര്യം ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഇതുപോലുള്ള പല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഒരായിരം പ്രാവശ്യം റിപ്പീറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അത് സത്യം എന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പം വേദപുസ്തകത്തിനെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒന്നാമത്തേത് വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഒരു നൊണ നൂറ് പ്രാവശ്യം ആവർത്തിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സത്യം എന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കും നമ്പർ ടു കഴിഞ്ഞ ആഴ്ച ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞായിരുന്നു ഒരു സഹോദരൻ എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞു ആദാമു ഹൗവായും മനുഷ്യരല്ലായിരുന്നു അത് ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലുള്ള ഒരു സൃഷ്ടി ആയിരുന്നെന്ന് സങ്കല്പിച്ചിട്ട് ബ്രദർ എന്നോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യുക അത് കൊരങ്ങായിരുന്നെന്നുള്ളത് ഞാൻ സ്ഥാപിച്ചു തരാം ഞാൻ ആ ബ്രദർ എത്ര ശ്രമിച്ചെങ്കിലും റിഫ്യൂസ് ചെയ്തു എൻ്റെ ആർഗ്യുമെൻ്റ് ഇതായിരുന്നു അവർ മനുഷ്യരായിരുന്നെന്ന് ദൈവവചനം വ്യക്തമായിട്ട് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഒരു രീതിയിലുമുള്ള സങ്കല്പവും സിദ്ധാന്തവും എനിക്ക് വേണ്ട എന്നാൽ ഇത് ഒരു വലിയ ഒരു ത ഒരു ടെക്നീക്കാണ് സത്യത്തെ അസത്യമാക്കാൻ വേണ്ടി 
അപ്പൊ ജർമ്മൻകാരെ ജർമ്മനിലെ അമിത കൃത്യപ്പുകാരും ദൈവവിരോധികളും യുക്തിവാദികളും വിഘടനാവാദികളും ചെയ്ത രണ്ടു കാര്യത്തിൽ ഒന്ന് വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനെ കുറിച്ച് ഒരായിരം നൊണ അവർ എഴുതിവിട്ടു ജർമ്മനിക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ അമിതമായിട്ട് ഫണ്ട്സ് ഉണ്ടായിരുന്നത് കൊണ്ട് ഈ പുസ്തകം എല്ലാം ഫ്രീ ആയിട്ട് അവർ ലോകം മുഴുവൻ അയച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറുകളൊക്കെ ബുക്സ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു ഈവൻ എൻ്റെ ചൈൽഡ്ഹുഡിൽ ബുക്സ് വളരെ കോസ്റ്റ്ലി ആയിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ബുക്സ് ഒക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ഒന്ന് ചീപ്പായത് അപ്പൊ ഈ ജർമ്മനിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ബുക്സ് മാത്രമേ ആളുകൾക്ക് വായിക്കാനുള്ളായിരുന്നു ആ നുണ ഒരു നൂറ് പ്രാവശ്യം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വായനക്കാരുടെ മനസ്സിൽ അത് സത്യമെന്ന് തോന്നിപ്പോയി രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ചെയ്തത് ഈ ആദാം ഹൗവായെ കുറിച്ച് ഒരു സിദ്ധാന്ത സാറ് പറ ഞാൻ ആർഗിയാമെന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകത്തെ കുറിച്ച് ഒരു അഞ്ചോ ആറോ പ്രധാനപ്പെട്ട സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അവർ ഉണ്ടാക്കി എന്നിട്ട് ആ സിദ്ധാന്തം എല്ലാ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതി ആ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ച് പരസ്പരം വാദപ്രതിവാദങ്ങൾ ചെയ്തതോടെ ആ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ സത്യമെന്ന് ആളുകൾ ചിന്തിച്ചു പോയി അതിലൊന്നാമത്തേതാണ് മർക്കോസ് ആണ് ആദ്യമേ എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷകം സുവിശേഷം എന്നും രണ്ടാമത്തേതാണ് യാക്കോബാണ് ആദ്യമേ എഴുതപ്പെട്ട ലേഖനം ഇത് ഈ സാർ ഒരു സങ്കല്പിച്ച് ഒന്ന് ആർഗി എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലുള്ള ഒരു സങ്കല്പമായിരുന്നു അങ്ങനൊരു സങ്കല്പം ഞാൻ ചെയ്ത് ആ ബ്രദറുമായിട്ട് വാദപ്രതിവാദം തുടങ്ങിയതായിരുന്നെങ്കിൽ ആ ബ്രദർ ഒരു നൂറ് ആർഗ്യുമെന്റ് കൊണ്ടുവന്നതിന് അതിനെ ഖണ്ഡിക്കാൻ ഞാൻ ശ്രമിക്കും അതിനെ പുള്ളി ഖണ്ഡിക്കും അങ്ങനെ വേദപുസ്തകം ആദാം ആൻഡ് ഹൗവായെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് വിട്ട് ഞങ്ങൾ മറ്റൊരു ലോകത്തിലോട്ടങ്ങ് കടന്നു പോകുക ആദാം ഹൗവായി അവിടെ വിഷയമല്ല ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് മർക്കോസ് ആദ്യമേ എഴുതപ്പെട്ട സുവിശേഷം അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് സുവിശേഷം അന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ടീച്ചിങ് വന്നത് മർക്കോസ് യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ പന്ത്രണ്ട് ശിഷ്യന്മാരിലോ ഒരാളല്ലായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് മർക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷി അല്ലായിരുന്നു അത് നുണയാണ് അത് കംപ്ലീറ്റ്ലി തെറ്റാന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ കാരണം മർക്കോസ് ലൂക്കോസ് ഇവർ രണ്ടുപേരും കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യന്മാരല്ലായിരുന്നെങ്കിലും കർത്താവിന്റെ മൂന്നര വർഷത്തെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഇവർ കർത്താവിനെ ധാരാളം പ്രാവശ്യം കാണുകയും ശ്രവിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്ത ആളുകളാണ് അതുകൊണ്ട് മർക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷി അല്ല എന്ന് പറയുന്നത് തെറ്റാണ് എന്നാൽ ആദ്യമേ മർക്കോസ് എഴുതി എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് പതുക്കെ കൊണ്ടിരുന്ന അടുത്ത ബാക്ക് ഡോറിൽ കൂടെ കൊണ്ടിരുന്ന അടുത്ത ടീച്ചിങ് ആണ് മർക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷി അല്ലായിരുന്നു മർക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷി അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പിന്നെ എവിടുന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളൊക്കെ മർക്കോസിന് കിട്ടി അതിൻ്റെ മറുപടി അടുത്ത നോണ അത് വലിയ പഠിത്തമൊന്നും ഇല്ലാത്ത വലിയ അറിവൊന്നും ഇല്ലാത്ത മുക്കുവനായ പത്രോസ് പത്രോസിന്റെ കൂടെ മർക്കോസ് യാത്ര ചെയ്തപ്പം മർക്കോസിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അപ്പൊ ആദ്യത്തെ കാര്യം ദൃക്ഷ ദൃക്സാക്ഷി അല്ലാത്ത ഒരുത്തിന് എഴുതി രണ്ടാമത്തെ കേട്ട് കേൾവിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എഴുതി മൂന്ന് ഒരു മുക്കുവൻ പറഞ്ഞതാണ് കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് അതിൽ യാതൊരു രീതിയിലുള്ള ആക്യുറസി ഇല്ലായിരുന്നു നാല് സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ ദശാബ്ദങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് ഇതെല്ലാം കേട്ടെഴുതിയത് അപ്പോഴത്തേക്കെല്ലാം മറന്നു ഇതാണ് മർക്കോസിന്റെ സുവിശേഷമാണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തുടങ്ങിയ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പുറകെയുള്ള ഗെയിം നമ്മുടെ ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ ആക്രമിക്കുവാൻ വേണ്ടി അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ടീച്ചിങ് അവർ കൊണ്ടുവന്നത് മത്തായിക്ക് യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ ജീവചരിത്രത്തെ കുറിച്ച് എ ബി സി ഡി അറിയത്തില്ലായിരുന്നു മത്തായി കർത്താവിന്റെ കൂടെ നടന്നവനാണെന്നും മത്തായി എഴുത്തുകലയില് വിദഗ്ധനായിരുന്നെന്നും എല്ലാ കാര്യത്തും കരി എഴുതി ഇടുന്ന പരിചയമുള്ള അതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് മത്തായിക്ക് യാതൊരു ഐഡിയ അല്ലായിരുന്നു മത്തായി എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ പഠിപ്പിക്കുന്ന മത്തായി എന്ത് ചെയ്തു മർക്കോസ് എഴുതിയത് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ചുകൂടെ ചേർത്ത് വിപുലീകരിച്ച് ഒരു ഗ്രന്ഥം അങ്ങ് എഴുതി അതാണ് മത്തായിയുടെ സുവിശേഷം 
അത് കഴിഞ്ഞ് അടുത്ത ടീച്ചിങ് അവർ കൊണ്ടിരുന്നത് മത്തായി എഴുതിയത് ലൂക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷി അല്ലായിരുന്നു ആക്ച്വലി ലൂക്കോസ് ദൃക്സാക്ഷി ആയിരുന്നു ഒരു മെഡിക്കൽ ഡോക്ടർ ആയിരുന്നു കൊണ്ട് എല്ലാ ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് എഴുതുന്ന സ്വഭാവം ഉണ്ടായിരുന്നു ലൂക്കോസ് മത്തായിയെ കോപ്പി അടിച്ചാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ദൃക്സാക്ഷി അല്ലാത്ത മർക്കോസ് ആദ്യത്തെ സുവിശേഷം എഴുതി അത് കോപ്പി അടിച്ച് മത്തായി എഴുതി അത് കോപ്പി അടിച്ച് ലൂക്കോസ് എഴുതി ഇതാണ് സിദ്ധാന്തം ഈ സിദ്ധാന്തത്തിന് ഒരു പേരുണ്ട് ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ പേരാണ് സിനോപ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം അപ്പം അതിനെ ആദ്യമേ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നാലഞ്ച് കള്ള സിദ്ധാന്തം ആദ്യം ഒരു കള്ള സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കി അതിൻ്റെ ബേസിസിൽ നാലഞ്ച് എക്സ്ട്രാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിനൊരു പേരും കൊടുത്തു സിനോപ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം എന്നോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ വന്ന ഈ സഹോദരൻ ചെയ്ത അതേ അപ്രോച്ചാണ് വിഷയം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ആ സിദ്ധാന്തത്തെ കുറിച്ചാണ് വാദപ്രതിവാദം കഴിഞ്ഞ ഇരുന്നൂറ് വർഷങ്ങളിൽ ഈ വാദപ്രതിവാദം ഇങ്ങനെ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ച് ഒരു നൂറ് എക്സ്ട്രാ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അത് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ ഒന്ന് വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ചില ബുക്സ് ഒന്ന് കാണിക്കട്ടെ അപ്പൊ എന്നോട് ആ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് സാർ ഒരു സിദ്ധാന്തം പറ ഞാൻ അതിനെ ഖണ്ണിക്കാൻ വന്ന അപ്പൊ ഇവര് മർക്കോസിന്റെ പേരിൽ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കി സിനോപ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം അത് കഴിഞ്ഞ് ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മേളിൽ ഒരു നൂറ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി അതിലൊന്നാണ് റിഡാക്ഷൻ ക്രിറ്റിസിസം ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിലിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി ആദ്യം ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പുതിയ സിദ്ധാന്തമാണ് റിഡാക്ഷൻ ക്രിറ്റിസിസം ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന ഈ ഈ യുക്തിവാദികളുടെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി ഇതൊക്കെ പഠിച്ചിട്ട് വരുന്ന ആളുകളുടെ അഹങ്കാരം അതൊന്ന് കാണേണ്ടതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഈ യുക്തിവാദികളുടെ തിയോളജിക്കൽ സെമിനറി പഠിച്ചിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് എന്നെ കാണുന്ന ഒരു സുവിശേഷകനാണ് എന്നേക്കാൾ ഒരു ഇരുപത് വയസ്സ് ഇരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് പത്ത് പതിനഞ്ച് വയസ്സ് എന്നെക്കാൾ ജൂനിയർ ആണ് പ്രായത്തിൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുക ഞാൻ വടക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് കേരളത്തിൽ വന്നപ്പോൾ ആദ്യ നിങ്ങളാ ജോൺസൺ ഫിലിപ്പ് അല്ലേ ആ യെസ് നിങ്ങൾ തിയോളജിയിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് അല്ലേ ആ ഊ ആ തിയോളജി ഡോക്ടറേറ്റ് ആണ് ഞങ്ങളുടെ സംസാരം ഞാൻ പറയുവാണ് ആ ഞാന് യുക്തിവാദികളുടെ കോളേജിൽ നിന്ന് ബി ഡി ചെയ്തത് എൻ്റെ ബി ഡിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടറേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വാല്യൂ ഉണ്ട് ആ അഹങ്കാരം പഴയ നിയമകാലത്ത് തൊട്ട് നമ്മൾ ഈ ദൈവവിരോധികളായ ആളുകളുടെ അഹങ്കാരത്തെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നു ആദ്യമായിട്ട് അഹങ്കരിച്ചവനാണ് ലൂസിഫർ സൃഷ്ടാവിനെതിരെ അഹങ്കരിച്ചവനാണ് ലൂസിഫർ ലൂസിഫറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരായി ഈ ലോകത്തിൽ വളരുന്ന തിയോളജിക്കൽ സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവരും ലൂസിഫറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്നല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ് യുക്തിവാദികളുടെ തിയോളജിക്കൽ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ചു വരുന്ന ആളുകൾ ലൂസിഫറിന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണ് അവർക്ക് അഹങ്കാരം അവരുടെ ഒരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയെ ആദ്യമായിട്ട് കാണുമ്പം ചില ആചാര മര്യാദകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ആ വ്യക്തി നമ്മളെക്കാൾ പ്രായത്തിൽ സീനിയർ ആണെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ സൊസൈറ്റിയിലെ ഈ ആചാര മര്യാദകൾ ഒബ്സർവ് ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ഇതെല്ലാം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ച് ആ യുക്തിവാദികളുടെ ബൈബിൾ കോളേജിൽ പോയി പഠിച്ച് അഹങ്കരിച്ച് ചീർത്ത് ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന എന്നോടാണ് പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ഡോക്ടർ തിയോളജിയിലുള്ള ഡോക്ടറേറ്റിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലേറിയതാണ് എൻ്റെ ബാച്ചിലേഴ്സ് ഡിഗ്രി കാരണം എന്താ ഞാൻ ഇന്നിടത്താ പഠിച്ചത് യുക്തിവാദിയുടെ കോളേജിലാണ് പിന്നെ വേദവസ്തു ഒരു കാര്യം ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ മുത്ത് പന്നികളുടെ മുൻപിൽ ഇടേണ്ട ആവശ്യമില്ലെന്ന് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ആരെങ്കിലും എന്നോട് പറയുവാണ് എൻ്റെ പത്താം ക്ലാസ് അത് നിങ്ങളുടെ പി എച്ച് ഡിയേക്കാൾ ബെറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവനോട് ആർഗ്യൂ ചെയ്തിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ സഹോദരനോട് ആർഗ്യൂ ഒന്നും ചെയ്യാൻ പോയില്ല എന്നാൽ ഇത് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് 
ഈ കോളേജസിലൊക്കെ സിനോപ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം എന്നും പറഞ്ഞ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മറ്റു നൂറ് സിദ്ധാന്തങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി ആ മനുഷ്യ സങ്കല്പിത സിദ്ധാന്തങ്ങളെ കുറിച്ച് വാദപ്രതിവാദം ചെയ്ത് ബി ഡി ഒക്കെ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോൾ അവർക്ക് ദൈവശ്വാസ്യതയുമില്ല ദൈവവചനയില്ല ഒന്നുമില്ല മനുഷ്യന്റെ വചനം മാത്ര അങ്ങനെ സിദ്ധാന്തങ്ങളുടെ മേളിൽ സിദ്ധാന്തം പൊലിപ്പിക്കുന്നതിൽ ഒന്നാണ് റിഡാക്ഷൻ ക്രിറ്റിസിസം മറ്റൊന്നാണ് റെറ്റോറിക്കൽ അനാലിസിസ് മറ്റൊന്നാണ് ഫോം ക്രിറ്റിസിസം മറ്റൊന്നാണ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം മറ്റൊന്നാണ് നരേറ്റീവ് ക്രിറ്റിസിസം ഫോം ക്രിറ്റിസിസം തന്നെ ഫോം ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് ഇത് ഫോം ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ഓൾഡ് ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിക്കൽ മെത്തേഡ് ഇത് കുറച്ച് ബുക്സ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ വെച്ചെന്നേ ഉള്ളൂ ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് തിയോളജിക്കൽ ഇന്റർപ്രിട്ടേഷൻ ഓഫ് ദ സ്ക്രിപ്ചർ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചെന്നിരിക്കും ബ്രദറെ ഇതെല്ലാം വേദവിപരീതമായ ബുക്സ് ആണെങ്കിൽ ബ്രദർ എന്തിനാണ് വായിക്കുന്നത് നല്ല ഒരു ചോദ്യമാണ് ഒരു ഡോക്ടർ അഞ്ചും എട്ടും പത്തും വർഷം പഠിച്ച് അത് കഴിഞ്ഞ് ജീവിതം മുഴുവൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് രോഗികളുടെ കൂടെ ചെലവഴിക്കുന്നത് കാരണം അത് ഡോക്ടറിന്റെ കോളാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേദ വിപരീതമായ ആശയങ്ങളെ ഖണ്ഡിക്കുന്നത് അത് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു വിളിയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവരെല്ലാം എഴുതുന്നത് വായിക്കാറുണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല വളരെ വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ വായിക്കാറുണ്ട് എങ്കിലേ ഇവർ പറയുന്നതിന് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ഏവനും ഭയവും ഭക്തിയും ഉണ്ട് ദൈവവചനം ഓർപ്പിക്കുന്നത് വളരെ കോൺഫിഡൻസോടെ മറുപടി പറയണം അത് പറയാൻ വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് ഞാൻ കുറച്ച് ബുക്സ് അവരെഴുതിയ കുറച്ച് ബുക്സ് മാത്രമേ നിങ്ങളെ കാണിച്ചുള്ളൂ എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആദ്യമേ ഒരു ഒരു ഫോൾസ് അസത്യം പൂർണ്ണമായിട്ട് അസത്യമായ ഒരു സിദ്ധാന്തം ഉണ്ടാക്കി മർക്കോസ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടതെന്ന് പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞ് അതിനൊരു പേര് കൊടുത്ത് സിനോപ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു നാലഞ്ച് തെറ്റായ സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സങ്കല്പങ്ങൾ ചേർത്തു അത് ചേർത്ത് അവർ സങ്കല്പങ്ങളുടെ വലിയൊരു ചീട്ട് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കി ഇവിടെ വിശ്വാസികൾ ചീട്ട് കളിക്കാത്തവരായതുകൊണ്ട് ചീട്ട് കൊട്ടാരം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ചിലർക്ക് അത് മനസ്സിലാകത്തില്ല ആക്ച്വലി ചീട്ടും കൊണ്ട് ഒന്നിൻ്റെ മേളിൽ ഒന്ന് വെച്ച് ഒരു രീതിയിൽ ഗം ഉപയോഗിക്കാതെ സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അത് ഒരു കാലത്ത് അത് ഇന്ന് പലർ ചെസ്സ് കളിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു കാലത്ത് ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു ഹോബിയാണ് ചീട്ടും കൊണ്ട് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കുക എന്നാൽ ചീട്ട് കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് ഊതി കഴിഞ്ഞാലേ എല്ലാം കൂടെ കൊളാപ്സ് ആകും അപ്പൊ ഇവർ സങ് മനുഷ്യ സങ്കല്പങ്ങളുടെ ചീട്ട് കൊട്ടാരം ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ആ ചീട്ട് കൊട്ടാരത്തെ സ്റ്റഡി ചെയ്യുവാണ് ദൈവവചനം അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുക ചീട്ട് കൊട്ടാരം സ്റ്റഡി ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ദൈവവചനം മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചീട്ട് കൊട്ടാരത്തെ കുറിച്ച് ആ പലത് പഠിച്ച് വീഡിയൊക്കെ ചെയ്ത് ചീർത്ത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സഹോദര ഞാൻ നിന്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനാണ് ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനോട് സംസാരിക്കുമ്പം ഒരു ബഹുമാനത്തോടെ ഒക്കെ വേണം സംസാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അച്ചായന ടി എച്ച് ഡി ഒക്കെ ചെയ്തപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് പഠിച്ചത് അവിടെ ഇന്ന വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന വിഷയം അച്ചായൻ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ചോദിക്കുന്നതിന് വരെ നേരെ ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് എൻ്റെ നെഞ്ചത്ത് കാല് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ പി എച്ച് ഡിയേക്കാൾ കൂടുതൽ വിലേറിയതാണ് എൻ്റെ ബി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം അസത്യം വിശ്വസിക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അവരുടെ ആ അസത്യ വിശ്വാസം അവരെ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു അത് ലൂസിഫറിന്റെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ലൂസിഫർ ഓർത്ത് ഓ സൃഷ്ടാവോ ഞാൻ ഇപ്പം എൻ്റെ സിംഹാസനം അതിൻ്റെ മേളിൽ കൊണ്ടെന്ന് വെക്കും അഹങ്കാരം 
അത് ആദ്യകാലം തൊട്ടേ അസത്യം വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് ആ അസത്യം അവരെ അഹങ്കാരത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതായിട്ട് നാം കാണുന്നു അതിൻ്റെ മനുഷ്യ ചരിത്രത്തിൽ മനുഷ്യൻ കണ്ടിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ ഉദാഹരണം വേദപുസ്തകത്തിൽ തന്നെ ഉണ്ട് ആ വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് വേദപുസ്തകത്തിൽ ഡീറ്റെയിൽസ് ഉണ്ട് എന്ന് മാത്രമല്ല ഒരസത്യത്തിൽ വിശ്വസിച്ച് അതിൻ്റെ പുറകെ പോകുന്ന ആള് ആളിൻ്റെ ചിന്താഗതി എന്തായി തീരും എന്ന് ദൈവാത്മാവ് വ്യക്തമായിട്ട് ലിഖിത രൂപത്തിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അതാണ് സഭാപ്രസംഗി മനുഷ്യ ഈ ലോകം കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ ഏറ്റവും ബുദ്ധിമാൻ ദൈവം ബു ദൈവം താൻ കൊടുത്ത ബുദ്ധി അഹങ്കാരമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ താൻ നൂറുകണക്കിന് വിജാതീയ സ്ത്രീകളെ വിവാഹം ചെയ്തെന്ന് മാത്രമല്ല അവർക്ക് വേണ്ടി ദേവാലയങ്ങൾ പണിതു കൊടുത്തെന്ന് മാത്രമല്ല അവിടെ ചെന്ന് അർച്ചന ചെയ്തു എന്ന് ദൈവചനം പറയുന്നു അങ്ങനെ ജീവിതത്തിൽ അഹങ്കരിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ ദൈവശാസ്ത്രം എന്തായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് ദൈവാത്മാവ് വിശ്വാസികളുടെ അറിവിന് വേണ്ടി എക്ലേഷ്യാസ്റ്റിക്കസ് എക്ലേഷ്യാസ്റ്റസ് സഭാപ്രസംഗിയിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറച്ച് സത്യമുണ്ട് കുറച്ച് അർദ്ധസത്യമുണ്ട് ബാക്കിയെല്ലാം പൂർണ്ണ അസത്യമാണ് അഹങ്കാരം നമ്മളെ എന്നും സത്യത്തിൽ നിന്ന് അസത്യത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ഇനി നിങ്ങളെ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിജസ്ഥിതി എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആളുകൾക്ക് ഇതൊക്കെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞുകൂടാ അതിനൊരു കാരണമുണ്ട് ഒരാള് പത്താം ക്ലാസ് അല്ലെ പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ് പഠിച്ച് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ വന്ന് വരുമ്പോൾ തനിക്ക് വേദപുസ്തകത്തിന്റെ എ ബി സി ഡി അറിയാതെയാ വരുന്നത് എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ സഭയിലും സെൻഡേ സ്കൂളിലൊക്കെ കുറച്ച് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അതല്ല ഒന്നും അറിയത്തില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് മൂന്ന് വർഷം രാവും പകലും ഈ അസത്യം തന്നെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ പിന്നെ അവർക്ക് സത്യത്തിന് വേണ്ടി ഒരു സ്റ്റാൻഡ് എടുക്കാൻ വലിയ വിഷമമാണ് ആത്മീക ഗോളത്തിലുള്ള മറ്റൊരു സത്യം ദൈവജനം മനസ്സിലാക്കണം ഇന്ന് ആത്മീക ഗോളത്തിൽ പുൽപ്പിറ്റ് വേണമെങ്കിൽ അതിന് വലിയ അധികം പഠിക്കുകയോ ദൈവജനം തുറക്കുകയോ ഒന്നും വേണ്ട ഒരു അഞ്ചോ ആറോ നല്ല പ്രസംഗം ഉണ്ട് വാക്ചാതുര്യമുണ്ടെങ്കിൽ പുൽപ്പിറ്റ് കിട്ടും അപ്പൊ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടാൻ ആളുകൾക്ക് മനസ്സില്ല കഷ്ടപ്പെടാൻ മനസ്സിലാ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ആരെങ്കിലും വന്ന് വേദോസ്തവത്തെ വെല്ലുവിളിച്ച് നമുക്കെന്നാ പറയുന്നവര് പറഞ്ഞോട്ട് എന്നുള്ള ഒരു മനോഭാവം അപ്പൊ ഈ വേദ വിപരീത ആശയങ്ങളെ ഇന്ന് ആളുകൾ വെല്ലുവിളിക്കാത്തതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ബൈബിൾ സ്കൂൾസിൽ അവരെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് രണ്ട് ബൈബിൾ സ്കൂളിൽ നിന്ന് പഠിച്ചിറങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ആദ്യമേ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം ഈ ആക്രി സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ടല്ലോ അവരെ വിളിച്ചിട്ട് പഠിച്ച പുസ്തകങ്ങളും നോട്ട്സും എല്ലാം കൂടെ കെട്ടി അങ്ങ് വിൽക്കുകയാണ് ആലങ്കാരികമായിട്ട് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ ഒരിക്കലും തിരിഞ്ഞു നോക്കത്തില്ല അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആരെങ്കിലും വന്ന് ദൈവവചനത്തെ വെല്ലുവിളിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ദൈവ നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെക്കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന വ്യക്തികളോട് ന്യായം പറയാനുള്ള ധൈര്യം ഉണ്ടാകത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇന്ന് യുക്തിവാദികൾ പറയുന്നത് അത് അതുപോലെ നമ്മുടെ സഭകളിൽ പഠിപ്പിക്കപ്പെടുന്നത് ഞാൻ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ അവർ ഒരു സിദ്ധാന്തം എടുത്തിട്ട് ആ സിദ്ധാന്തത്തിന്മേൽ സിദ്ധാന്തം നിർമ്മിച്ച് അതിനെക്കുറിച്ച് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക്സ് എഴുതി ലോകമെമ്പാടും അയച്ച് നമ്മുടെ തലമുറ തലമുറകളെ ബ്രെയിൻ വാഷ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു 
ഇന്ന് ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ആരെങ്കിലും വ്യക്തമായിട്ട് പറയാൻ ആഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു നല്ല ശതമാനം ക്രിസ്ത്യൻ മാഗസീൻസ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല നിങ്ങളിൽ ചിലർ ലൈറ്റ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്നൊരു മാസയുടെ പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിന്നുപോയി ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സർക്കുലേഷൻ ഉള്ള ഇംഗ്ലീഷ് മാസയായിരുന്നു ഏതാണ്ട് മുപ്പത്തിരണ്ട് വർഷം മുൻപ് ഞാൻ അവർക്ക് ബൈബിൾ ആൻഡ് സയൻസ് എന്നുള്ള വിഷയത്തിൽ ഒരു ലേഖന അയച്ചു കൊടുത്തപ്പോൾ അത് അതുപോലെ അവരിങ്ങി തിരിച്ചയച്ചു എന്ന് എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ജോൺസണെ ഞങ്ങൾ വേദപുസ്തകം ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വേദപുസ്തകം ആക്കുറേറ്റ് ആണ് എന്നുള്ള ലേഖനങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറില്ല അപ്പൊ ഈ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് അവര് പറയുന്ന രീതിയിൽ എഴുതിയെങ്കിലേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ ഇരുപത്തി അഞ്ച് വർഷം മുൻപ് ത്രിത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള മൂന്ന് ലേഖനങ്ങൾ ഞാൻ ആത്മപ്രകാശിനിക്ക് അയച്ചപ്പോൾ ആത്മപ്രകാശിനിയുടെ എഡിറ്റർ ജോൺസണെ ഞങ്ങള് ഇങ്ങനെ ഉപദേശ വിഷയങ്ങളെ കുറിച്ച് ലേഖനങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇനി തിരിച്ചയച്ചു അത് പിന്നെ പ്രവചന പ്രദീപികയാണ് അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് അപ്പൊ ഇന്ന് വേർപാടുകാരുടെ ഇടയ്ക്കും നോൺ ബ്രദർ ആളുകളുടെ ഇടയ്ക്കും തിരുവഴുത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള വസ്തുതാപരമായ ആശയങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് തന്നെയുള്ള ഒരു ചിന്താഗതിയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ നിയന്ത്രണം മാധ്യമങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണം ആരുടെ കയ്യിലാണ് അവർ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നോ വി വിൽ നോട്ട് പബ്ലിഷ് ഇറ്റ് ചില വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഇതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ വേർപാടുകാരുടേതാണ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ജി എൽ എസിന് ഒരു പ്രപ്പോസൽ കൊടുത്തു അടിസ്ഥാന ഉപദേശ സത്യങ്ങൾ എന്നുള്ള ഒരു പുസ്തകം എഴുതാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി അവിടെ നിന്ന് മറുപടി വന്നു വന്നു ഉപദേശ വിഷയങ്ങൾ ഞങ്ങൾ പബ്ലിഷ് ചെയ്യാറില്ലെന്ന് സോ ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് ആരും എന്തുകൊണ്ട് മിണ്ടത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ മിണ്ടി പോയാൽ ആരും പബ്ലിഷ് ചെയ്തുമില്ല തന്നെയല്ല മിണ്ടുന്ന ഒരേ ബ്ലാക്ക് ലിസ്റ്റിലാക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കും അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വിഷയത്തെ കുറിച്ച് എഴുതണം അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യപ്പെടണമെങ്കിൽ എങ്ങുമല്ലാത്ത എങ്ങും തൊടാതെ ഒരു പുസ്തകം എഴുതിയാൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ തൃത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില വാദഗതികൾ എന്നും പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്താൽ അത് ഉടനെ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും നല്ല ദൈവം ത്രിയേകൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കൊടുത്താൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തില്ല അങ്ങനെ വന്ന് ഇത് ഇത് ഈ ഇന്ത്യയിൽ മാത്രമല്ല ലോകം മുഴുവൻ ഉള്ളതാണ് അങ്ങനെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പുസ്തകം എഴുതണമെന്ന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഒന്നിൽ ആ ആശയം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാനും ഡോക്ടർ സനീഷ് ചെറിയാൻ അടുത്ത ഇടയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിച്ച മെത്തേഡ് ഉപയോഗിച്ച് തന്നെ താനെ തന്നെ തന്നെ പബ്ലിഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അതൊന്നും ആ എക്കോണമിക്കൽ അല്ല എന്ന് ഞാൻ ഓർപ്പിക്കട്ടെ ഞങ്ങൾ എന്നാലും ഞങ്ങൾ തന്നെ തന്നെ പല ബുക്സ് പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ ആ യൂതായുടെ ലേഖനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ഇംഗ്ലീഷ് കമൻട്രി ഡിസംബറിന്റെ ഉള്ളിൽ റിലീസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും മലയാള കമൻട്രി വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് നടക്കുന്നു സോ ഏതെങ്കിലും ഒരു പബ്ലിഷറിന്റെ അടുത്ത് പോയി പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ വിവാദാസ്പദമായ വിഷയമാണ് ഏതാ നമുക്കറിയാം ത്രി ദൈവം ത്രിയേകനാന്ന് ദൈവം ത്രിയേകനാന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകം എഴുതിയ പബ്ലിഷ് ആകത്തില്ല എന്നാ ത്രിയേക ത്രിയേകത്വത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചില വിവാദങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉടൻ ചാടി അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഈ മർക്കോസിനെ കുറിച്ചുള്ള സിനോപ്റ്റിക് ഗോസ്പൽസ് ഈ വിഷയത്തെ കുറിച്ച് സുവിശേഷ വിഹിതർ പലരും എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ആൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ടു ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ക്രിറ്റിസിസം ദ ന്യൂ ലിറ്ററി ക്രിറ്റിസിസം ആൻഡ് ഹിബ്രൂ ബൈബിൾ ദ സിനോപ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം ഇതെല്ലാം ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസ്യമാണ് എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന ആളുകൾ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് എന്നാൽ പുസ്തകത്തിൽ അവർ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ഇതുമാകാം അതുമാകാം അങ്ങനെയും പറയുന്നു ഇങ്ങനെയും പറയുന്നു 
അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ പബ്ലിഷ് ചെയ്യും ഇപ്പൊ തന്നെ സിനോപ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം ഇത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസ് ആണ് ബേക്കർ ബുക്ക് ഹൗസ് ബേക്കർ ഒരു പുസ്തകം പബ്ലിഷ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇത് അത്ര കണ്ടനുമല്ല അത്ര ചക്കിയുമല്ല അത്ര കൂഴയുമല്ല അത്ര വരിക്കയല്ലെന്ന് എഴുതിയാൽ മാത്രമേ പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അപ്പൊ അങ്ങനെയൂടെ ഇന്ന് ഈ യുക്തിവാദികൾ ക്രിസ്തീയ ലോകത്തിലുള്ള യുക്തിവാദികളും നിരീശ്വരവാദികളുമാണ് നമ്മുടെ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസസിനെ ഒക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് ശരിയായ അങ്ങനെയല്ല എന്ന് ആരെങ്കിലും എഴുതി പോയാൽ അത് പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തില്ല ഞാനത് നൂറ് പ്രാവശ്യം അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ബൈബിൾ ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ വിശ്വസനീയമായ ഗ്രന്ഥമാണെന്നും പറഞ്ഞ് ഞാനൊരു ബുക്ക് ഗോസ്പൽ ലിറ്ററേച്ചർ സർവീസിന് കൊടുത്തത് അവരെ പത്ത് വർഷം കൊണ്ട് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ കൊണ്ട് ആ പുസ്തകം റിവൈസ് ചെയ്യിപ്പിച്ചു പബ്ലിഷ് ചെയ്തില്ല പിന്നെ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു വ്യക്തി അത് പ്രൈവറ്റായിട്ട് പബ്ലിഷ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മുടെ മാസികകള് നമ്മുടെ പബ്ലിഷിംഗ് ഹൗസസ് ഇതെല്ലാം നിയന്ത്രിക്കുന്നവർ അവർക്ക് അത്ര കണ്ടനുമല്ല അത്ര ചക്കിയല്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലേ അവർ പബ്ലിഷ് ചെയ്യത്തുള്ളൂ അതിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ടാണ് ലിഖിത രൂപത്തിൽ ആ റിയാലിറ്റി നമ്മുടെ മുൻപിൽ വരാത്തത് എന്നാൽ ചില എഴുത്തുകാര് ഇപ്പം വളരെ ശക്തമായിട്ട് എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ആ വിഷയത്തിൽ അവരുടെ പാണ്ഡിത്യത്തിൻ്റെ കാരണം കൊണ്ട് അവരെ അങ്ങോട്ട് റിജക്ട് ചെയ്യാൻ സാധിക്കത്തില്ല അതിൽ ഈ സിനോപ്റ്റിക് തിയറിയുടെ അല്ലേ മർക്കോസാണ് കേട്ട് കേൾവിയിൽ നിന്ന് എഴുതിയത് മത്തായി കോപ്പി അടിച്ചതാണ് ലൂക്കോസ് മത്തായി മത്തായി മർക്കോസിനെ കോപ്പി അടിച്ചു ലൂക്കോസ് മത്തായിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സിനോപ്റ്റിക് തിയറിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ വക്താവായിരുന്നു എറ്റാലിൻ മാൻ അവരുടെ ജീ ഇതൊരു ലേഡിയാണ് അവരുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ ഈ തിയറി പഠിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞു ഒരു ദിവസം അവര് തന്നെ ഇരുന്ന് അത് മുഴുവൻ ഒന്ന് വിലയിരുത്തി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഒരു കാര്യം അവർക്ക് വ്യക്തമായി ഇത് സിദ്ധാന്തത്തിന്മേൽ ഉണ്ടാക്കിയ സിദ്ധാന്തമാണ് അല്ലെങ്കിൽ കള്ള സിദ്ധാന്തത്തിന്റെ മേളിൽ നിർമ്മിച്ച സിദ്ധാന്തമാണ് ഇത് അതിവിശാലമായ ഒരു ചീട്ട് കൊട്ടാരമാണെന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ എഴുതിയ പുസ്തകമാണ് ഒന്ന് ബിബ്ലിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഓൺ ട്രയൽ അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു നോക്കിയിട്ട് അവരുടെ നിഗമനം ഞാൻ ഇത്രയും വർഷം പഠിപ്പിച്ചത് പൂർണ്ണമായിട്ട് അസത്യമായിരുന്നു മത്തായി തന്നെയാണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടത് മർക്കോസ് അല്ല എന്ന് അവർ ഈ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതുന്നുണ്ട് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ഓഫ് ദ ബൈബിൾ എന്നും പറഞ്ഞ് അവർ മറ്റൊരു ഗ്രന്ഥം എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അതിലും ഇക്കാര്യം അവർ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട് എറ്റാൽ ഇൻ എ മാൻ ഇതിൽ കൂടുതൽ ബുക്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ താനൊരു അമേരിക്കൻ അല്ലാത്തത് കൊണ്ട് തൻ്റെ മിക്ക ബുക്സും ഇംഗ്ലീഷിൽ ലഭ്യമല്ല ലഭ്യമായിട്ടുള്ള ഇത് രണ്ടാണ് ഇത് രണ്ടുമേ ഉള്ളൂ എറ്റാൽ ഇൻ എ മാൻ ഒരെണ്ണം കൂടെ ഉണ്ട് എറ്റാൽ ഇൻ എ മാൻ്റെ ഈ സ്തേറ സിനോപ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം സിനോപ്റ്റിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ടോ ഇല്ല ഇത് മുഴുവൻ നുണയാന്നെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിലാണ് അവർ ആദ്യം എഴുതിയത് അതിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിൽ ഇപ്പൊ ചിലരൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അതിലൊന്നാണ് ദ എൻഡ് ഓഫ് ഹിസ്റ്റോറിക്കൽ ക്രിറ്റിസിസം ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്തുകൊണ്ടാണ് വേദപുസ്തകത്തെ ആക്രമിക്കുന്ന ആളുകളോട് വേദപുസ്തകം പറയുന്നത് പോലെ നിങ്ങളിലുള്ള പ്രത്യാശയെ കുറിച്ച് ന്യായം ചോദിക്കുന്ന ആളുകളോട് നേരെ നോക്കി എതിർക്കാൻ എന്തുകൊണ്ടാ ധൈര്യം ഇല്ലാത്തത് അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം തലമുറ തലമുറയായിട്ട് ഈ അസത്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിച്ചു പഠിപ്പിച്ചു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ സെമിനറീസിൽ നിന്നൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്ന ആളുകൾ ബൈബിൾ ദൈവശ്വാസ്യമാണെന്ന് പോലും വിശ്വസിക്കുന്നില്ല ബൈബിളിൽ മാത്രമേ ദൈവശ്വാസ്യ തിരുവഴുത്തുള്ളൂ എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല 
അതുമാകാം ഇതുമാകാം എന്നുള്ള ഉപദേശം പഠിപ്പിച്ചാൽ അത് സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്നാൽ ഞാൻ ഓർപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചില വർഷങ്ങളിൽ ഈ വിഷയത്തിൽ സ്വതന്ത്രമായിട്ട് ആരെയും ഭയമില്ലാതെ ഗവേഷണം ചെയ്യുന്ന ആളുകളെ പലരെ കർത്താവ് എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു കാര്യം കൂടെ അത് പറയുന്നതിന് മുൻപ് പറയട്ടെ അപ്പം അവരുടെ സിദ്ധാന്തം ഇങ്ങനെ യേശു ക്രിസ്തുവിനെ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത മർക്കോസ് മുക്കുവൻ മുക്കുവനായ പത്രോസിൽ നിന്നുള്ള കേട്ടുകേഴ്വിയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ സ്വർഗാരോഹണം കഴിഞ്ഞ് എത്രയോ വർഷം കഴിഞ്ഞ് കേട്ടുകേഴ്വി എഴുതി അത് പൂർണ്ണ സത്യമൊന്നും അല്ലായിരുന്നു കേട്ടുകേഴ്വിയായിരുന്നു ആ കേട്ടുകേഴ്വി എടുത്തിട്ട് കോപ്പി അടിച്ച് മത്തായി അതുകൂടെ കുറച്ചുകൂടെ വിപുലീകരിച്ച് എഴുതി അതുകൊണ്ട് മത്തായിയുടെ സുവിശ അത് മർക്കോസ് വിശ്വസനീയമല്ല അതിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച മത്തായി അത്രയും പോലും വിശ്വസനീയമല്ല മത്തായിൽ നിന്ന് കോപ്പി അടിച്ച് എഴുതിയ ലൂക്കോസ് അത്രയും പോലും വിശ്വസനീയമല്ല യോഹന്നാന് എഡി തൊണ്ണൂറ് ഏതായാലും എഴുപത് കഴിഞ്ഞ് എന്നാൽ തൊണ്ണൂറിലാണ് തന്റെ സുവിശേഷം എഴുതിയത് എഡി മുപ്പത്തി മൂന്നിൽ അല്ലെ മുപ്പത്തി മൂന്നര എഡിയിൽ അവസാനിച്ച കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ച് തൊണ്ണൂറിൽ എഴുതിയപ്പം യോഹന്നാൻ പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്ന പ്രായമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷത്തിൽ ഒരു കഴമ്പുമില്ല വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഡി നൂറിനോടടുത്ത എഴുതിയത് പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്ന വല്യപ്പൻ പറഞ്ഞ പിച്ചും പെയ്യും ഒന്നി വല്യപ്പൻ എഴുതി അല്ലെ കേട്ട ആരെ എഴുതി അതാണ് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം അതുകൊണ്ട് അത് സീരിയസ് ആയിട്ട് എടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇതാണ് ഈ മർക്കോസ് ആദ്യം എഴുതിയതെന്നുള്ള ആ സിദ്ധാന്തത്തിൻ്റെ ഒക്കെ അത് അവരുടെ ഉള്ളിലിരുപ്പ് ഇതൊന്നും ദൈവവചനം അല്ല മനുഷ്യൻ തൻ്റെ ആ കേട്ടുകേഴ്വിയിൽ നിന്ന് എഴുതിയതാണ് ചിലത് കേട്ടുകേഴ്വിയിൽ നിന്ന് എഴുതി ചിലത് പിച്ചും പെയ്യും പറയുന്നതിൽ നിന്ന് എഴുതി ഇതൊന്നും ദൈവവചനം അല്ല പിന്നെ ആ വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ലഭിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ആ അത് നിങ്ങളുടെ ഭാഗ്യം അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തു എന്നാൽ ഇത് ദൈവവചനം ഒന്നും അല്ല ബ്രദേഴ്സ് ആൻഡ് സിസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ ഒരു മുപ്പത് വർഷങ്ങളിൽ ദൈവം ഈ വിഷയത്തെ പുനർപരിശോധന ചെയ്ത് ഇങ്ങനെയോ എന്ന് പരിശോധിക്കാൻ വേണ്ടി ആളുകളെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പുസ്തകമാണ് റീതിങ്കിങ് ഡേറ്റ്സ് ഓഫ് ദ ന്യൂ ടെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇത് വളരെ ടെക്നിക്കൽ ഒരു പുസ്തകമാണ് എന്നാൽ ഇതിൽ എഴുത്തുകാരൻ വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ചരിത്ര വസ്തുതകൾ എടുത്ത് വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നത് മത്തായിയാണ് ആദ്യം എഴുതപ്പെട്ടതെന്നും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതി എഴുപതിന് മുൻപ് എഴുതപ്പെട്ടു പിതാവിനെ പിതാവെന്ന് വിളിച്ചാൽ മതി തന്തെന്നും പണിക്കെന്ന് ശില്പി എന്നും വിളിച്ച് അപമാനിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല സത്യവേദ പുസ്തകത്തെ സത്യവേദ പുസ്തകമായിട്ട് അംഗീകരിച്ച് ദൈവാത്മാവ് എ ഡി മുപ്പത്തിയഞ്ചിൽ മത്തായി സുവിശേഷം എഴു എഴുതിപ്പിച്ചു എന്നും എ ഡി എഴുപതായപ്പോഴത്തേക്ക് വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതി കഴിഞ്ഞെന്നും വ്യക്തമായിട്ട് പഠിപ്പിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് അത് ഈ പുസ്തകം വ്യക്തമാക്കുന്നു അപ്പൊ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിരിക്കും നിങ്ങൾ ചിലരൊക്കെ ചില ബുക്സ് ഒക്കെ വായിച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു നിരിക്കും ആ ജോൺസൺ ബ്രദറെ ഇവരൊക്കെ പഴയ കാലത്തെ ചർച്ച് ഫാദേഴ്സിന്റെ ഉദ്ധരണികൾ തരുന്നുണ്ട് ആ ഉദ്ധരണിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് യോഹന്നാന് എ ഡി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിൽ പത്മോസിൽ വെച്ചാണ് എഴുതിയതെന്നൊക്കെ ഗുഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഞാന് നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ ഞാൻ ആരാണ് എന്ന് വ്യക്തമായിട്ട് അറിയണമെങ്കിൽ ഞാൻ ജീവിക്കുന്ന ഈ കോളനിയിലുള്ള മദ്യപന്മാരോടും അധമന്മാരോടും ആണോ ചോദിക്കേണ്ടത് അതോ ഈ കോളനിയില് ദൈവഭയം ദൈവഭക്തി പ്രതിപക്ഷ ബഹുമാനമുള്ള ആളുകളോടാണോ ചോദിക്കേണ്ടത് നമ്മളൊരു സ്കൂൾ അല്ലെ കോളേജിൽ നിന്നൊരു ക്യാരക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കാൻ പോകുമ്പോൾ അത് 
ആ സ്കൂൾ അല്ലെ കോളേജിലെ ഓഫീസിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കുകയാ ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പാളാണ് സൈൻ ചെയ്യുന്നത് അല്ലാതെ ആ കോളേജിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച സമയത്ത് മനുഷ്യനെയും ദൈവത്തെയും ബഹുമാനിക്കാതെ ഡ്രഗ് അഡിക്ഷൻ ചെയ്ത് ഡ്രഗ് അഡിക്റ്റ് ആയിട്ട് നടന്ന നമ്മുടെ ഒരു സഖാവിൽ നിന്നാന്നോ നമ്മൾ ക്യാരക്ടർ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നു നോ ആരാണ് ഒരു വ്യക്തിയുടെ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് അധമന്മാരോട് ഈ സൊസൈറ്റിയിലെ അധമന്മാരോട് സർട്ടിഫിക്കറ്റ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മളെ എതിർക്കാൻ താല്പര്യമുള്ള ആളുകളോടാണ് ആളുകളാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് സഭായുഗം തുടങ്ങിയ കാലം തൊട്ട് ക്രിസ്ത്യ വിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്ന യുക്തിവാദികളും അധമന്മാരും വിഘടനാവാദികളും പതിനായിരക്കണക്കിന് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് നമ്മളൊക്കെ ദൈവവചനത്തെ കുറിച്ച് എഴുതുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അവർ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരണി എടുത്താണ് ബൈബിളിനെ ആളുകൾ എതിർക്കുന്നത് അങ്ങനെ ഉദ്ധരണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് സ്ഥാപിക്കാം നിങ്ങളെല്ലാം മുസ്ലിം അപ്പോളജിസ്റ്റ് എം എം അക്ബറിനെ കുറിച്ച് കേട്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എം എം അക്ബറിന്റെ ഒരു ഉദ്ധരണി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ യേശു ക്രിസ്തു വ്യഭിചാര പുത്രനാണെന്ന് പറയേണ്ടി വരും കാരണം പുള്ളിക്കാരന് അങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ട് തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് യേശു ക്രിസ്തു വ്യഭിചാര പുത്രനെന്നൊന്നും പറഞ്ഞു അപ്പൊ നമ്മൾ ഏത് രീതിയിലുള്ള ആളുകളുടെ ഉദ്ധരണിയാണ് എടുക്കേണ്ടത് സത്യവിശ്വാസത്തെ എതിർക്കുന്ന ആളുകളുടെയോ അല്ല സൊസൈറ്റിയില് യാതൊരു രീതിയിൽ സ്റ്റാൻഡിങ് ഇല്ലാത്ത ആളുകളുടെ ആണെന്നും ഇന്ന് യോഹന്നാന്റെ സുവിശേഷം തൊണ്ണൂറിലാണ് എഴുതിയതെന്നും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം തൊണ്ണൂറ്റിയഞ്ചിലാണ് എഴുതിയതെന്നും അങ്ങനെ കുറച്ച് എഴുതി കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ വെളിപ്പാട് പുസ്തകം എഴുതി ഇരുന്നൂറിലാണ് എഴുതിയതെന്നും വേദപുസ്തക ക്യാനോൺ ഒക്കെ അത് ഇരുന്നൂറിൽ എ ഡി ഇരുന്നൂറിൽ എ ഡി മുന്നൂറിലും എ ഡി നാനൂറിലൊക്കെ എഴുതിയതെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ആളുകൾ എവിടെ നിന്നാണ് അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് അവരുടെ ഇൻഫർമേഷൻ എടുക്കുന്നത് തിയോളജിക്കൽ ലോകത്തിൽ ചർച്ച് സർക്കിൾസിലുള്ള ഏറ്റവും വലിയ അധമന്മാരിൽ നിന്നാണ് എടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു വന്നിരിക്കുക അങ്ങനെയുള്ള അധമന്മാർ ചർച്ചിലുണ്ടോ ഓ യാ യൂതയുടെ ലേഖനം വായിച്ചാൽ മതി യൂതയുടെ ലേഖനം വായിച്ചാൽ മതി അവരുടെ വയറാണ് അവരുടെ ദൈവം എന്ന് വേദപുസ്തകത്തിൽ പലയിടത്ത് പറയുന്നു അങ്ങനെയുള്ള അധമന്മാരുടെ ഉദ്ധരണി എടുത്താണ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ സ്ഥാപിക്കുന്നത് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മളിത് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ബുക്സൂടെ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ കൊണ്ടുവരേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് എന്നാൽ അത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് തന്നെയല്ല മനുഷ്യ മനുഷ്യർ ഒന്നിച്ചു കൂടിയിരുന്നല്ല പുതിയ നിയമ കാനോൺ അല്ലെ പഴയ നിയമ കാനോൺ തീരുമാനിച്ചത് ഈ വിഷയം കൂടെ ഒന്ന് വ്യക്തമാകേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് ദൈവം അനുവദിച്ചാൽ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഈ വിഷയം കൺക്ലൂഡ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും സോ ക്ലോസിങ്ങിന് മുൻപ് ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ഓർപ്പിക്കട്ടെ എന്തിനാ ബ്രദറെ ഇതൊക്കെ പഠിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ഒരു ചോദ്യം നിങ്ങളുടെ മക്കൾ നിങ്ങളെ ഇട തന്ത ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് വന്നേ അല്ലെ ഡിന്നറിന് സമയമായെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ അതിനെ അനുമോദിക്കുമോ തത്വത്തിൽ ഡാഡി ഇങ്ങോട്ട് വന്നേന്ന് പറയുന്നത് ഇടോ തന്ത ഇങ്ങോട്ട് വന്നതെന്ന് പറയുന്നതും തമ്മിൽ തത്വത്തിൽ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല എന്നാൽ നമ്മൾ ഒന്ന് അംഗീകരിക്കുന്നു മറ്റംഗീകരിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെയാണ് കാരണം പിതാവിനുള്ള ബഹുമാനം പിതാവിന് കൊടുക്കണം ബഹുമാനം ഇല്ലാതെ ഒരു പ്രാവശ്യം സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ പിതാവിനോടുള്ള ബഹുമാനം പൂർണ്ണമായിട്ട് നഷ്ടപ്പെടും അതുപോലെ തന്നെ വിശുദ്ധ തിരുവഴുത്തിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ബഹുമാനമില്ലാത്ത രീതിയിലുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ അധമന്മാരുടെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്നും അധമന്മാരുടെ ഉദ്ധരണികൾ എടുത്ത് സഭയിൽ ഇറക്കുമതി ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ വേദപുസ്തകത്തോടുള്ള ബഹുമാനം ഇല്ലാതെയാകും ഓൾറെഡി ആയിക്കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെയൊക്കെ സംസാരത്തിൽ അത് തിരിച്ചെടുക്കാൻ വേണ്ടി ദൈവം നമ്മൾ ഓരോരുത്തരെ സഹായിക്കട്ടെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇവിടെ ഉള്ള ടീച്ചേഴ്സിനെ സഹായിക്കട്ടെ ഗോഡ് ബ്ലെസ് യു പ്രിയ സ്നേഹിത ബ്രദറൻ തിയോളജിക്കൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്ന ഈ വീഡിയോ താങ്കൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെട്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ബൈബിൾ സ്കൂളുകളിൽ പഠിപ്പിക്കുന്ന എല്ലാ വിഷയങ്ങളും ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സിലബസിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇവ താങ്കൾക്ക് അനുഗ്രഹമാകും എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്
പഠിക്കുകയും ചെയ്യുക ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുകയും ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അയക്കുന്ന വീഡിയോകളുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ താങ്കൾക്ക് ലഭിക്കും തന്മൂലം ഒരു വീഡിയോയും നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാകുകയില്ല ഈ വീഡിയോകൾ നിങ്ങളുടെ ആത്മീയ ജീവിതത്തിനും ഭാവി തലമുറയ്ക്കും ആത്മീയ പ്രചോദനം ഉളവാക്കും എന്നുള്ളതിന് യാതൊരു സംശയമില്ല താങ്കളുടെ വിലയേറിയ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും ഞങ്ങളുടെ ഇമെയിൽ വഴിയായും ഫോൺ വഴിയായും ഞങ്ങളെ അറിയിക്കാവുന്നതാണ്